ఓం నమో వెంకటేశాయ జనరల్గా ఆడియో లాంచ్లో కానీ ముందున్న మీట్స్లో కానీ అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తారు నేను ఇవాళ అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్దాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే రేపు రిలీజ్ అయిన తర్వాత అవసరం లేదు రిలీజ్ అయిన తర్వాత థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే అంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను అని నాకు తెలుసు అందుకని ముందే చెప్పేస్తున్నాను అందరికీ థ్యాంక్స్ అని అండ్ అందరికీ ఒక్కొక్కరికి ఈ టీం వాళ్ళు ఈ టీంలో పనిచేసిన ప్రతి వాళ్ళకి జూనియర్స్ దగ్గర నుంచి టెక్నీషియన్స్ దగ్గర నుంచి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ మ్యూజిషియన్స్ ఎవ్రీబడి పేరు పేరున థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి అండ్ రావీంద్ర గారి గురించి తర్వాత మాట్లాడతాను అండ్ అలాగే మహేష్ రెడ్డి గారు ఇందాక అన్నారు మూడు సినిమాలు మూడు హిట్స్ వచ్చిన తర్వాత సూపర్ హిట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఈ సినిమా ఒప్పుకోవడం ఏంటి అని అసలు ఈ సినిమా ఒప్పుకోకపోతే ఏ సినిమా ఒప్పుకుంటానని నేను అంటాను కమర్షియల్ సినిమా అనేది ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు ఆల్రెడీ తొంభై ఐదు చేశాను ఇటువంటి సినిమా రావడం నా అదృష్టం అండ్ ఈ ఓం నమో వెంకటేశాయ్ అది విన్ బ్యూటిఫుల్ జర్నీ ఫర్ మీ వెరీ స్పిరిచువల్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఇది దొరకటం ఇటువంటి అవకాశం రావటం చాలా చాలా కష్టం ఆల్రెడీ ఈ సినిమా నేను గడ్డం ఎందుకు తీయలేదంటే అంతే ఈ సినిమా అయిపోయింది మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తుంది అవకాశం ఇటువంటి సినిమాలు చేయటం ఇటువంటి హిస్టారికల్ ఇటువంటి డివోషనల్ సినిమాలు చేయటం ఈ సినిమాలో ఎంతో తెలుసుకోవటం నేను మా లిరిక్ రైటర్స్ రాసిన సాహిత్యంలో అన్నిట్లో ఎంత హిడెన్ మీనింగ్స్ ఎంత డీప్ మీనింగ్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ తెలుసుకోవటం ఎప్పుడు తెలియని విషయాలు తెలుసుకోవడం తిరుమలలో ఊరికే ఆ గుడికి వెళ్తాం తిరుమల దగ్గరికి వెళ్తాం ఆయన దండం పెట్టుకుంటాం హుండీలో డబ్బులు వేస్తాం మాకు ఈ కోరిక ఉంది తీర్చేయండి అని అడుగుతాం అసలు ఎందుకు వెళ్తున్నాము అక్కడికి ఏం చేస్తున్నాము ఎందుకు వెళ్ళాలి ఎందుకు ఈ ఈ రిచువల్ ఎందుకు చేయాలి ఈ పని ఎందుకు చేయాలి వెళ్ళే ముందు అనేవి ఎన్ని అన్నమయ్యలో కొన్ని నేర్చుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో కొత్త కొత్తవి ఎన్నో నేర్చుకున్నాను అండ్ దేవుడు ఉన్నాడా లేదా అని అనేది పక్కన పెట్టండి అసలు ఫస్ట్ ఇవన్నీ చేస్తే మనలో ఒక కొత్త డిసిప్లిన్ కొత్త మంచి మనసు తయారవుతుంది ఇవన్నీ తెలుసుకోవడం ఈ సినిమాలో ఇది అదృష్టం అంటున్నాను నాకు అండ్ ఈ సినిమా ఎలా జరిగిపోయింది ఏం జరిగింది అనేది కూడా నాకు తెలీదు అండ్ ఈ అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక అని పాట చేశారు డైరెక్టర్ గారు ఫస్ట్ షాట్ అదే పెట్టారు ఆ సినిమాలో దేవుడికి రావటం ఆ వెంకటేశ్వర స్వామిని చూపించటం ఫస్ట్ షాట్ ఆయన ముందు కంప్లీట్ నమస్కారం పెట్టడం దాంతో మూడ్ సెట్ అయిపోయింది నాకు ఇక పెద్ద దాని తర్వాత నేను ఏదో ఇంటికి వెళ్ళి హోంవర్క్లు చేసుకుని ఏమి అయి చేసుకుని ఎలా చేయాలి ఈ సినిమా ఏమి చేయాలి అనేది కూడా మర్చిపోయాను కంప్లీట్గా కీరవాణి గారి సంగీతం ఆ సాహిత్యం వేదవ్యాస్ గారి సాహిత్యం అండ్ డైరెక్టర్ గారు ఇచ్చిన గైడెన్స్ రావీంద్ర గారు ఇచ్చిన గైడెన్స్ అట్లా అది చెప్పడం కూడా కష్టం ఎలా జరిగింది ఎందుకు జరిగింది అని అంటే అన్నమయ్య చేశాను రా శ్రీరామదాస్ చేశాను షిరిడీ సాయి చేశాను బట్ అన్నమయ్య శ్రీరామదాసు భక్తులు దిస్ దిస్ ఫిలిం ఇట్ ఈస్ ఓ మనిషికి కొంచెం నాలెడ్జ్ వచ్చిన తర్వాత అర్థమవుతూ ఉంటాయండి చూడండి ఒక మ్యాథ్స్ ప్రాబ్లం టూ ప్లస్ టూ అంటే టూ ఫోర్ త్రీ ప్లస్ త్రీ అంటే సిక్స్ అని అది వచ్చిన తర్వాత ఎందుకు టూ ప్లస్ టూ అంటే టూ ఫోర్ త్రీ ప్లస్ త్రీ అంటే సిక్స్ ఎందుకు అనేది ఆ కొంచెం నాలెడ్జ్ ఇంత వచ్చిన తర్వాత అర్థమవుతుంది చూడండి అంత క్లియర్గా కళ్ళ ముందు అర్థమవుతుంది మొదలుపెట్టి అండ్ ద ఫిలిం జస్ట్ ఫినిష్డ్ హాయిగా అండ్ రావీంద్ర గారు టుడే ఐ విల్ టెల్ యూ దిస్ ఈజ్ మై కెరియర్స్ బెస్ట్ సో సో అంటే ఏదో గొప్ప యాక్టింగ్ చేశాను గొప్ప గొప్పగా నటించేశాను అని కాదు ది కంప్లీట్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ ద ఫిలిం 
is what is important and that is my career's best film antukuni cheptunanu and rep chuse vallu kuda adi mee gundallo oka magic it weaves a magic mee hearts ni touch chestundi mee soul ni touch chestundi cinema oka manishi journey puttin degiri nunchi devunni choodalane tapana దేవుణ్ణి ఎలా చూడాలి గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి అడగటం దేవుణ్ణి ఎలా చూడాలి ఏం చేస్తే చూడాలి ఎలా ఎక్కడికి వెళ్తే కనపడతాడు దేవుడు నాకు దేవుడు కనపడాలి అనే ఒక జర్నీ స్టార్ట్ అయ్యి ఒక ఏడెనిమిది ఏళ్ల వయసులో జర్నీ స్టార్ట్ అయ్యి అతని జర్నీ తిరుమలకి రీచ్ అయ్యి అక్కడ దేవుడిని చూసిన తర్వాత అతని అతను చేసిన భక్తి అతను చేసిన డివోషన్ కానీ అక్కడ చేసే స్పిరిచువల్ థింగ్స్ కానీ ఇవన్నీ రావేంద్రరావు ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్గా చిత్రీకరించారో అసలు రావేంద్రరావు గారికి నాలెడ్జ్ అంతా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని నేను ఎప్పుడు ఆయన్ని షూట్ చేస్తూ ఉంటే కొన్ని సీన్స్ చెప్తూ ఉంటే కొన్ని సీన్స్ జరుగుతూ ఉంటే నేను ఆలోచించేవాడిని అండ్ సార్ మీరు పండిపోయారు సో వాట్ ఎవర్ ఎనీవే ఇంక నేను చాలా మాట్లాడతాను ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడాలంటే మాట్లాడుతూనే ఉంటాను ఇట్ బికాస్ ఇట్స్ సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ జర్నీ ఐఎమ్ హ్యాపీ సో 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 హ్యాపీ రేపు ఫిబ్రవరి టెన్త్ గురించి భయం లేదు ఏమీ లేదు ఏమి ఎంత కలెక్ట్ చేస్తుంది అని లేదు తక్కువ చేస్తుందా ఎక్కువ చేస్తుందా ఎన్ని రోజులు ఆడుతుంది ఏంటి అసలు ఆ టెన్షనే లేదు ఫస్ట్ టైం ఇన్ మై లైఫ్ టెన్షన్ లేకుండా ఉన్నాను సినిమా చూస్తారా ఒకసారి చూస్తారా సినిమాని వాళ్ళు వీళ్ళు అడుగుతూ చూపిస్తారా అని అడుగుతూ ఉంటే రేపు పదో తారీఖు చూద్దాం కదా చెప్తారు కదా తొందర ఉంది చూసాను చూసాను సినిమా అఫ్ కోర్స్ బట్ మళ్ళీ ఇవాళ చూడాలి రేపు చూడాలి ఏమి ఆ టెన్షన్ లేదు ఏమైనా కరెక్ట్ చేయొచ్చా ఇది చేయొచ్చా అని సో దట్ మచ్ కంటెంట్ అంత హ్యాపీగా ఉన్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎవ్రీబడి ఎవ్రీథింగ్ మహేష్ ఐ డోంట్ నో హౌ టు థ్యాంక్ యూ విక్రమ్ గోపాల్ రెడ్డి అండ్ ఎవ్రీబడి అండ్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోలేను వాళ్ళందరూ నా ఫ్రెండ్స్ 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 ఏం థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటారు అండ్ అండ్ ఆల్సో మహేష్ అన్నట్టు మీడియా మిత్రులు కానీ వాళ్ళందరూ నేను ఏదో మీరు ఈ థ్యాంక్స్ చెప్తే మీరు ఇంక ఎక్కువ పబ్లి పబ్లిసిటీ చేస్తారని కాదు నిజంగా ఆయన అన్నట్టు సినిమా గురించి ఎందుకు ఒక పాజిటివ్ వైబ్రేషన్ ఎప్పటి నుంచో స్టార్ట్ అయిపోయి చక్కగా రాస్తున్నారు సినిమా గురించి అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ఆల్ ద పాజిటివిటీ అండ్ ఎంకరేజ్మెంట్ and alage once more to all the team members really really i am always indebted to you for your work i'm grateful to you always and you are the people and you are the people who make us stars thank you very much